wie man den eigenen Egoismus zum Zwecke des Weltfriedens umfunktionieren kann. Grüß euch, da ist der Christian von den Blitzgneisern. Und was ich euch hier bringe, ist nur ein kurzer Denkanstoß für all jene, die sich fragen, wie kann man die großen Probleme der Menschheit am besten lösen. Ich bin da auf etwas Einfaches draufgekommen, ist aber auch sehr unorthodox. Deswegen tut es mir das nochmal nachdenken, wenn es das das erste Mal jetzt hört. Aber es ist sehr logisch und schlüssig in sich. Das Problem, könnte man sagen, ist der Egoismus der Menschen. Jeder schaut nur auf sich, jeder kämpft gegen einen anderen. Diesen Egoismus versuchen einige Esoteriker wegzumeditieren, was ein kompletter Schwachsinn ist. Viel spannender ist es, diese Kraft des Egoismus, ne? man kennt ja das, wenn das Ego so richtig noch etwas strebt, brutal und verbissen sich in irgendein Ziel ver, ja, ver, verklemmt, verbeißt und unnachgiebig ist, ne? warum soll man diese Energie nicht nutzen für den Weltfrieden? Und wovon hängt das jetzt ab? Wie kann man das nutzen? Und ich bin da auf etwas Interessantes draufgekommen. Es hängt vom eigenen Selbstbild ab. Der Egoismus ist ein Programm, der das eigene Überleben sicherstellen soll. Und jetzt kommt es darauf an, wer bin ich? Ne? Wer glaube ich, dass ich bin? Und wer ich bin, das sagt mir mein Selbstbild, mein gedankliches. Das ist die Identifizierung mit den Gedanken, die mir sagen, wer ich bin. Zuallererst ist einmal jeder Mensch sein eigener Körper. Und das ist gesund, dass man schaut, dass man immer Nahrung hat und Sicherheit hat, physische Sicherheit. Und dass man freundliche Menschen um sich rundherum hat und dass es seiner eigenen Familie gut geht. Wenn man dann krank ist, dass man auch gepflegt wird. Das ist alles sinnvoll in der Natur. Nur ist das Problem, dass dieses Selbstbild bei den meisten Menschen zu, zu eng strukturiert ist, zu klein. Und das ist ja nicht so einfach. Wenn ich... Wenn ich das Selbstbild habe, dass ich nur für mich selber verantwortlich bin, dann werden sich meine ganzen Gedanken den ganzen Tag darum kreisen, wo ich selber einen Vorteil daraus ziehen kann, aus der, aus der Umwelt, aus meinen Mitmenschen. Wenn ich mich mit meiner Familie identifiziere, wenn mir die Familienehre wichtig ist, oder wenn ich möchte, dass, wenn ich Kinder habe, dass es denen gut geht oder meinen Eltern gut geht, dann werde ich natürlich schauen, dass ich einen guten Beruf erlerne, damit ich gutes Geld verdiene, damit es meiner Familie gut gehen kann, damit wir uns die Sachen leisten können, die man braucht oder die man nicht braucht. Dann ist das Selbstbild gewachsen zum kollektiven Selbstbild, nämlich dem Selbstbild des eigenen Familienverständnisses. Ja, und ihr könnt es ja eigentlich jetzt das schon ausrechnen, wohin jetzt die nächste Etappe geht. Die nächste Stufe wäre, sich mit seiner Nation zu identifizieren. Und dort scheitern die meisten. Ich spreche nicht von Nationalismus oder Chauvinismus, der Verherrlichung der eigenen Nation, weil genau das ist ja eigentlich eine Weiterführung des Egoismus von der individuellen Ebene auf die kollektive Ebene. Die meisten Nationalisten sind eigentlich Egoisten, die auf nationaler Ebene nach Einfluss und nach Macht streben. Und das kann natürlich, wenn der Egoismus die antreibende Kraft im Menschen ist, immer nur zur Zerstörung führen. Wenn ich mir jetzt aber für mein eigenes Volk Genauso verantwortlich fühle wie für meine Familie, für meine Kinder, für meine Eltern. Und ich möchte, dass in meinem Volk glückliche Menschen leben, weil ich weiß, dass wenn mein Volk glücklich ist, ist auch meine Familie glücklich und dann bin ich glücklich. Dann, dann ernenne ich das Volk, also das Staatsgebiet, jetzt sagen wir mal Österreich oder Deutschland, oder diese Wurst, für welches Volk ich mich verantwortlich fühle, nicht schuldig, sondern verantwortlich. Dann ernenne ich das zu meinem Verantwortungsgebiet. Und dann wird die Intelligenz, die in jedem Menschen arbeitet, für die Probleme in der Bevölkerung eine Lösung suchen. Die Intelligenz kann im Menschen nur so weit wirksam werden, so groß dein eigenes Selbstbild ist. Und wenn du dich für dein Volk nicht verantwortlich fühlst, dann wirst du für die Probleme in deiner Bevölkerung keine Lösung finden wollen. Wird dich nicht interessieren. Die meisten Menschen identifizieren sich nur mit, seiner, mit ihrer Familie, zum Beispiel jetzt die Familienbande, es ist eines der stärksten Verbindungen, die man hat als Mensch, weil man auf Gegenseitigkeit hofft. Ne? Ich helfe dir, du hilfst mir. Das ist eigentlich keine wirkliche Liebe, sondern es ist eine reine Ego-basierte Nutzen, äh, wie sagt man, Kosten-Nutzen, ne? gegenseitiges Benutzen und ja, Austauschen, ne? gegenseitiges, wie sagt man, Handel treiben, ne? 
Dienstleistungen, gegenseitig Dienstleistungen anbieten. Es ist eigentlich, hat nichts mit Liebe zu tun, sondern mit einem praktischen Überlebensinstinkt. Die meisten verwechseln das mit Liebe. Liebe ist, wenn man nicht fordert. Liebe ist, wenn man gerne gibt, ohne zu erwarten. Und wenn ich jetzt dann sage, du, deine Mitmenschen sind äh, unglücklich, dann sagen die meisten, ja, was gehen mit meinen Mitmenschen an? Ne? So will jeder selber schauen, wie er überlebt. Ich habe meine Sorgen und die haben seine. Und das ist auch nicht ganz wahr, denn die Sorgen des anderen sind auch deine Sorgen. Und das Spannende ist das, wenn du dich mit dem Problem deiner Mitmenschen auseinandersetzt, lernst du eigentlich über deine eigenen Probleme. Weil die Probleme entstehen durch das gedankliche Ego, denken du da jeder Mensch auf der Welt. Und jetzt hast du, hättest du den Vorteil, dass wenn du dich mit den Problemen eines Außenstehenden beschäftigst, dass du von seiner Problemwelt nicht vereinnahmt bist. Der Mensch, der ein Problem hat, ist meistens der vereinnahmt, dass er aus seinem Problem nicht rauskommt, weil er betriebsblind ist für sein eigenes Problem. Wenn du jetzt aber als Dritter, als Beobachter, oder als Zweiter, jedenfalls als Außenstehender, ihn beobachtest und durch die Beobachtung versuchst, ihn zu verstehen, lernst du erstens über sein Problem oder über dein Problem. Und dann kannst du ja mit ihm reden und sagen, du, äh, ich sehe in dir, du machst irgendwas falsch, wie wäre es mit so und so. Und dann kommst du darauf an, entweder ist er aufgeschlossen und möchte aus seinem Irland austreten, oder er ist unfähig zu lernen, unfähig mit seinem Problem umzugehen und dann wird er sich eh verschließen. Zwingen kann man eh niemanden zu seinem Glück. Aber du kannst zumindest mit den Menschen reden. Und die meisten Leute sagen, ja, misch dich nicht in fremde Angelegenheiten ein, lass die Leute sein, wie sie sind. Ja, aber das Problem ist, er kommt ja aus seinem Problem nicht raus, weil sonst würde er ja rauskommen. Man kann mir nicht erzählen, dass irgendein Mensch gerne Probleme mit sich herumschleppt den ganzen Tag. Und wenn ich mit ihm jetzt nicht rede, wird es niemand tun. Dann wird er jeder so, wenn er jeder so lebt, lasst die anderen Leute ihre Probleme, lasst die anderen in Ruhe, lass sie leben, wie sie leben wollen, dann wird der Mensch immer in seiner Dunkelheit äh, durch die Gegend laufen und Konflikt schüren mit seinem Bewusstseinszustand. Weil wenn du einen Konflikt in deinem Herzen hast, dann wirst du den Konflikt nach außen hin auch tragen. Ich kann also an jeden nur raten, Schaut euch eure Umwelt an, schaut euch eure Mitmenschen an, beobachtet ihre Probleme, denn ihre Probleme sind eure Probleme. Da gibt es keine Trennung. Es mag sein, dass der eine vielleicht unglücklich ist, weil er zu wenig Geld hat und der andere ist unglücklich, weil er vielleicht seine Frau verloren hat und der andere ist unglücklich, weil er in einem Beruf drin ist, den er nicht mag. Aber Unglück ist immer Unglück und Schmerz ist immer Schmerz. Die Ursache des Schmerzes mag vielleicht variieren, aber im Endeffekt ist immer diese innere Verhaftung des Egos die Ursache, warum wir unfrei sind, weil wir uns an die Dinge da im Außen anhaften. An unseren Partner, an unseren Besitz, an unseren eigenen Ruf, Reputation, was auch immer. Und wir werden feststellen, und ihr werdet feststellen, dass das Hauptproblem der Menschen Angst ist. Das Gefühl der Isolation, das Gefühl des psychologischen Schmerzes, das ist genau das, wo ein jeder Mensch hindurchgehen muss. Das haben wir als Menschheit alle gemein. Und wer wirklich Interesse hat an einem Frieden auf der Welt, der wird, dem wird es egal sein, ob der Mensch zu meiner Familie gehört oder nicht, sondern er ist ein Mensch, er leidet und dessen gehört ihm geholfen. So denkt ein normaler, nüchterner Mensch, ohne dass er sich irgendeine Gegenleistung oder einen Dank oder was erwartet. Es ist eine große Kunst. Eine große Kunst. Und sollte man dann irgendwann einmal mit seiner Nation fertig sein, wird man vielleicht bemerken, dass man ein bisschen nationalistisch geworden ist und dass man noch immer in Spaltung lebt, nämlich zwischen, man unterscheidet dann zwischen Inländer und Ausländer und dann wird man natürlich auch merken und sich eingestehen, da ist ja noch immer irgendwas falsch. Wenn ich noch immer in Spaltung lebe, dann stimmt mit mir was nicht. Ich muss in Einheit leben, ne? Und wenn man dann erkennt, dass man sich aus Angst in die Nation verbissen hat, weil man in der Nation, in der Gruppe Schutz gesucht hat, weil man in der Gruppe sich immer wohler fühlt, als wenn man sich selbst alleine überlassen ist, dann wird man erkennen, dass dieser Nationalismus nicht Liebe ist, sondern sogar zu diesem Krieg und zum Konflikt führt, den man ja eigentlich vermeiden möchte. Und wenn man dann wirklich am Frieden interessiert ist und nur diese Absicht lässt die Kraft in einem Menschen entstehen, die ganzen Illusionen hinter sich zu lassen. Dann wird man auch den Nationalismus hinter sich lassen und dann wird man eigentlich nur noch 
unterscheiden zwischen Menschen, die egoistisch sind, und Menschen, die für andere Menschen etwas übrig haben. Ich würde mich freuen über ein paar Kommentare oder über Gesprächsanregungen und wünsche euch noch einen schönen Montag und danke fürs Zuhören.